各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一下二零二零全国象棋个人赛的总决赛。今年个人赛当中出现了一匹黑马，这哥们叫做王阔，来自于吉林，是一位业余棋王，也不是象棋大师。他呢是从乙组突围，然后一路过关斩将，杀进了总决赛。你看他都战胜过谁啊？刘宗泽、周军、杜晨浩、赵伟、特级大师张学朝。业余棋王王浩，然后是蜀山少侠郑维彤，最后呢与六脉神剑赵欣欣会师总决赛，真的是挺不容易的啊。那咱们来看一下这盘史诗对局，头一招王浩以先手补象开局，黑方赵欣欣走过宫炮，红方进七兵，黑方跳正马，准备亮车了。红方平炮视角，黑方跳了个边马，他没有跳正马就准备走炮二平三足底炮了。那红方再挑马，黑方平炮准备亮车，红方上马一封，走的很有针对性啊。但是红方这个布局呢也有弱点，他这个中兵没跟，那黑方就再加中炮也没啥问题。这个兵呢也没法管了，也不能再回马宝啊，他就继续跳马了。黑方打中兵一将，红方补士，走到这儿其实黑方应该先出车，当时他选择退炮打马，那红方就上马踩炮了，黑方退了一步。他这个炮始终凌空瞄着底象，下一招红方挺边兵，准备走居九进三，那黑方出车，红方也出车放这儿。那么这个棋红方这个车一提，他这个底象没跟了，黑方本来是想拱足的，但是红方有个边马能踩了，黑方就先进去来捉一下，别住马腿那红方进兵保马，黑方再充足，那这里红方就不干了，先架个炮。如果你冲，我就给你对炮。那六妹神剑一看，我能白过个卒啊，他就冲了。红方给炮一打，黑方一踩，踩完以后，红方把右边这个车一出动。但是黑方也想出车啊，怎么办呢？哎，先补象，准备补士再出肋车。那红方就先冲兵，黑方一补士，红方刚好上马封住。这个控盘战术走的是非常不错啊。红方依然保持先招。那么这种局面来说呢，黑方是不好意思对车的啊，因为他吃亏。你看红方吃车，你一踩，红方这个局过来了，这个棋呢就不太好走了。如果说你在逃马的话，那红方上马踩足了，一会儿准备往边路上跳再卧槽，红方攻势太过强大，肯定不行。实战黑方没有对车，他选择一招平卒，他也是防止红方走车有平六，那红方就进车捉马，直接就捉。黑方没有逃马，选择平车来保，然后红方平车捉了一下马，抢一步先招，黑方往上跳，紧接着他再来一手上马蹬卒，这个棋呢就准备往边路上跳了。下一手棋，黑方往前冲中卒，如果踩掉呢，黑方就出车抓视角炮，这视角炮没跟呢，这里红方要出老帅的话，那黑方还有妙手，就是直接对车，哎，这马不要了。如果说你吃马，那黑方回马踩车；比如说你这个车随便一躲，那黑方下底车一将，红方一躲，他再把车往这一平，这是一套小连招，挺猛的。那么当时六倍神剑这一送卒，红方一看不好，是个陷阱，不能踩，他往这儿跳。那六倍神剑一看，这不来齐了吗？他就平炮，准备退炮打串那红方王阔就先进了一步车。这个棋就准备随时往前铺槽了，而且红方可能会集结子弟，比如说再调过来一个车，然后再铺槽。一会儿要是集结子弟再铺槽，那更厉害了。那黑方就先动手了，退炮打马，红方卧槽一将，黑方电炮。这个炮啊，虽然说瞄了车，但是发射不了。那红方这边增加火力，把车放这儿，准备沉车下底要强行对车啊。但是明知道对车，黑方也是没招。他先落个士啊，不能一会儿换车的时候带将啊。但是红方依然下底车，黑方吃了，红方也吃掉。交换完以后，现在红方有车砍底士的棋啊，因为红方刚好有个炮在视角嘛。那黑方赶快补士，补完以后红方再退车捉马。这个马呢也没什么好点了，当时黑方就不逃了，他选择进卒卡住象眼，准备往上跳马，也就是马四进三。要踩边兵，踩完边兵可以吃红方这个边马呀。
，那红枫先给马吃掉，先得一子啊。黑枫上马踩边兵，下一手棋红枫先平炮，准备下底炮叫杀。这里如果说黑枫平过了拦截的话，那红方就直接把局放这儿了，和你硬对局。你要是不对吃炮，那红方也吃炮啊。这样走还是红方多子啊？那你要是吃车的话，红方也踩车，也是多子现场红方一平炮啊。黑方就没有平局拦截，他选择一个出将。那红方进兵，黑方呢没有用象飞，他选择直接踩边兵。下一招准备吃马，但是接下来红方直接对车，还是没吃成。那黑方一看这也不能再躲车了，就直接对掉了啊！红方一拱，拱完以后，黑方这边也有点攻势啊，他往上跳马，准备奔曹一将。但是王阔攻不忘手，先把炮放这儿，防止你卧槽。那六门神剑一看，这咋整啊？我先过个卒吧。这俩卒也能定一个大子了。那下一手棋，红方平兵，先别让黑方这个炮乱动，黑方往前冲卒，红方上马一将，老将没法回中了，只能往上走了。然后再平兵准备拱中象，走到这个位置，其实黑方应该先用炮打一下马，等这个马走了再飞象。当时欣欣的直接把象飞开了。而且只能飞高象了。如果说先打马的话，黑方还能飞底象。那你看一飞高象，红方立马平兵，先让这个象有去无回。那么卡住象腿要干啥呢？哎，准备回马，让它抽炮了啊。那黑方就撑势来别住马腿但是这一动势啊，红方这个兵就进入九宫了。现在要拱炮，黑方就平了一步。那么现在红方双马跟兵的站位可以说非常好。现在只欠东风了，这个东风是什么呢？就是红方这个炮。接下来他平炮，准备进炮打边卒。那么这个边卒肯定是死定了。黑方就趁这功夫，赶快把炮逃出升天。那红方就不客气了，先把这个边卒笑纳。笑纳以后，准备进炮一将了。那现在黑方老将还不敢动，他就先落个势，先踩兵。红方这个兵呢，又进了一步。进兵以后啊，现在红方准备强行拱中士了。大家可以算一下啊，如果强行拱掉，黑方用啥吃啊？他老将没地方躲、啊。他如果用老将吃马炮，如果用士吃，那这个炮丢了。那黑方不想坐以待毙，他又把士撑起来了。撑起来以后，红方再套个炮。那这个造型一摆呢，黑方就欲哭无泪了。现在神仙来了也救不了了。但是欣欣呢没有投降，他对付了两招，选择一招回马。那这个时候王浩微微一笑，虽说是戴着口罩，一般人不会察觉，但是四郎从他的眼神当中就能看得出来，他的内心呢是非常高兴的，也是比较激动啊，偷偷的对自己说：“我一定要稳住心神，可千万别拿错子儿啊！”那紧接着呀、啊，王阔稳稳的回马一将。黑方不想再挣扎了，他直接电视，红方小刀弯心，一招毙命。随后六脉神剑桃子认输，因为这一将黑方老将底线回不去，他只能吃兵。红方上马绝杀，一个马炮。黑方如果说想挣扎一会儿，他可以补这边的士，这是顽强的。补这个士，红方简单踩士一将就行了。黑方只能说上将了，红方把中士一拱。这个棋呢也是早晚的事儿，那么经过这个系列赛之后呢，王阔一战成名，成为第二十一位全国象棋个人赛冠军。没准啊，过几天这个称号就得改了，就改成王特大了，直接从业余棋手变成特级大师。随着冠军的诞生，本届赛事呢也该结束了。感谢大家伙的收看，咱们下期再会。